、ま、チャンネルですえ最近ですねインスタとかツイッターで「青じたトカゲの餌は何をあげていますか?と」とご質問をいただくことがありましてえ今回ちょっと詳しくご紹介できたらなと思います。えー、我が家には現在生まれて約8ヶ月の松平さんと、えー、現在生まれて約4ヶ月の大地さんという2匹の青じたトカゲがいます、えー、体の大きさも全然違うこの2匹の我が家でのご飯ご紹介していきたいと思います、えー、早速ですがまずは2匹がメインで食べているご飯のご紹介ですメインで食べてもらっているのがドッグフードになるんですがこのドッグフードを2日に1回あげています内容ですがまずはドッグフード2種類です今回は若鶏の角切りとささみレバーミンチにじゃがいもと人参とグリーンピースが入ったものになりますそしてこのドッグフードに混ぜるものなんですが1つ目が乾燥した虫ですね、えー、これはアメリカミズアブの幼虫を乾燥したものになります、えー、松平さんがねもうだいぶ前から虫を食べてくれなくなったのでドッグフードに混ぜてますあとはレプラーゼとカルシウムパウダーあと今回は、えー、野菜ですねチンゲン菜と豆苗を細かく刻んだものですそれでは早速全部混ぜていきたいと思いますドッグフードはペットショップとかホームセンターとかあとスーパードラッグストアコンビニとかでもねもうどこでも売ってて助かりますねドッグフードの中身はこんな感じですね匂いはシーチキンに似てるなと思うんで個人的には特に臭いとか思ったことはないですね。えー、ドッグフードもですね、えー、たくさんメーカーさんがありますが、えー、我が家では、えー、いろいろ試した結果、このデビフさんのドッグフードが一番食いつきが良かったので、えー、現在はデビフさんのドッグフードをあげています、えー。デビフさんのドッグフードの中でもいろいろ種類があるんですが、我が家では今回用意した若鶏の角切りとささみレバーミンチあとはあのひな鶏のレバーの水煮というものもあるんですが主にこの3種類になりますちょっとね大きな塊があるんですが、えー、青じたがねご飯を食べているところを見る限り塊の方が断然食べやすそうなんですがちょっとあまりにも大きいんで少し崩していけますえー、今回のドッグフード野菜入りのドッグフードも選んだんですが、えー、我が家では野菜単体ではそんなに量も食べてくれないし野菜もね値段が高騰してる時があるんでこうやって最初からドッグフードに混ざってると助かりますね、えー、だいたい崩せたので次に野菜を混ぜていきます。えー、混ぜる野菜も今回はチンゲン菜と豆苗でしたが、えー、小松菜とかあと大根の葉っぱとか混ぜたりする時もあります、えー、そして乾燥の幼虫ですね、えー、これですねすんごい香ばしい匂いがしてちょっと美味しそうです、えー、量はこんな感じで適当ですえ次は絶対にいるものカルシウムパウダーえこれはビタミン D3 入りのものですねこれも入れていきますえそしてレプラーゼも入れていきますえこのレプラーゼは太あごのカウくんが便秘になった時に購入したものなんですがえ今では我が家の全爬虫類のご飯あとはベルツノとアフウシカエルのご飯の時も使っていますえもうすぐねなくなりそうなんで早く購入しないといけませんあと最初に言うのを忘れているものがありましたえこちらイグアナの人工フードこれも混ぜていきます
量はねお察しの通り適当ですこれを入れるだけで彩り良くなりますね我が家のイグアナたちがですね緑色をあまり食べてくれないのでこちらに緑色を多めに入れておくことにしますすべて入れ終わったんで混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて完成ですでそして今からこのドッグフードを早速この後揚あげようと思いますのでえ松平さんの分と大地さんの分を取り分けていこうと思いますえまずは松平さんえドッグフード大好きなんでえ量はちょっと多めにしてますこれくらいですえそして大地さんはこれくらいですねえ大地さんは残す時があるんで残った時は松平さんにさらえてもらっておりますでそして残った分は100均で買ってきた製氷機に入れて冷凍をしておきますえ氷1個分のドッグフードを松平さんと大地さんで分けて食べてもらうのでえ製氷機は大きめの氷が作れるものを使っていますえもし1匹ずつ作っておきたいなとかえまだ小さいからそんなに量がいらないとかございましたらご飯の量に応じた大きさの製氷機を使ってもらえればと思いますえ1回冷凍したからといって食いつきが悪くなったということは我が家では今まで一度もなかったので品質的には大丈夫じゃないかと思います毎回ね新鮮なご飯を出してあげれればいいんですがちょっと難しいのでえこうやって時間がある時にまとめて作って冷凍しておけるんでめちゃくちゃ助かってますえドッグフードを2貫使ってですね先ほど取り分けたえこのあと食べてもらう分と冷凍しておく分で7食分できましたえこのドッグフードは2日に1回のペースで揚げているんで2週間忙しくでも青じたトカゲのご飯には困らないっていうね大変優れものですねあとは蓋をして冷凍庫に入れておきますはい、えー、動画冒頭で見ていただいてたのが今回作ったドッグフードです、えー、青じたトカゲは雑食性なんで本当に何でも食べてくれるんですがえー、前はね食べてたけど最近食べなくなってしまったものがあるとか、えー、食いつきが良かったご飯だったのに急に食べなくなってしまったとかあともう拒食になってしまったとかいろいろご飯のお悩みを聞くことがあるんですが、えー、松平さんにもありました、えー、まずはね虫を徐々に食べなくなりました、えー、なんでドッグフードメインに切り替えましたえー、そこから順調に食べてくれてたんですが1ヶ月ぐらいですかねするとドッグフードも徐々に食べてくれなくなりました、えー、以前、えー、動画でもお伝えしたんですがその頃床材をヤシ柄にしてましてそのヤシ柄のクズでくしゃみが止まらなくなってしまったんで床材を変えたりとかね新しいケージへお引っ越しをしたりとかくしゃみをなんとかしないようにいろいろやってたんですが、えー、松平さんにとっては落ち着かない生活ストレスのたまる生活をしていた頃になります、えー、ドッグフードも虫も食べてくれないし、えー、どうしようと思って調べたところですね卵がいいということを知ったんでうずらの卵を茹でてほぐしてあげてみましたがえー、それも食べてくれませんでしたじゃあもうゆで卵にしないで生で揚げたらどうかなと思ってうずらの卵を溶いて揚げてみたらですねビチャビチャ舐め始めまして、えー、そして次の日にドッグフードに生のうずらの卵をかけて卵かけご飯にしてみたんですがめちゃくちゃ食べてくれました。以前の動画内ではゆで卵は食べてくれなかったけどえ次の日からご飯ももりもり食べてくれてとご紹介しておりましたがえ実は生卵のおかげでした
、えー、それからですね徐々に食欲も戻ってきて毒フードを食べてくれるようになりました、えー、その頃からですね、えー、まずはストレスのない生活ということとあと飽きささないご飯っていうのを考えるようになりました松平さんのご飯は現在2日に1回なんですが、えー、毒フードの代わりにたまにですねひなうずらとか鶏胸肉あとピンクマウスを揚げたり、えー、バナナとかブドウですねフルーツあとうずらのゆで卵をおやつで揚げたりしています、えー、大地さんはねどちらかというとドッグフードよりも虫とかマウスとかの方が好きみたいです、えー、大地さんはまだ小さいんでドッグフードの次の日は虫、えー、次の日はドッグフードその次の日はピンクマウスといった感じで、えー、毎日ご飯を食べてもらってます、えー、大地さんはね今のところ虚食とか変色とかからは程遠い食欲の持ち主でですね大地さんのお食事風景を見ていてめちゃくちゃ気持ちいいですえもし我が家の青舌が拒食で困っているとかあとご飯を食べる量が減ってしまったとかお困りの方がいらっしゃいましたらえ日頃あまり食べないものに内容を切り替えたりえそれでも食べてくれないとなった場合、えー、うずらの卵でいいんで生卵を一度試してみてくださいもうね口の周りとか顔中ですね卵まみれになります、えー、でもねそれで食欲が戻ってくれたら卵まみれの青じたさんをお風呂に入れたり、えー、卵まみれの床をですね掃除したりなんてねもう何の苦でもないですえー、卵も栄養価が高いんでしょっちゅうあげるのはダメみたいですがいざという時ぜひお試しください、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたもしよろしければ高評価グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますまチャンネルでした